ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇರುವವರು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುವವರು ಹಾಗೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲೌಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಆರ್ ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಚಲನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಚಲನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಚಲನನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಲನನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಚಲನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಲನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಚಲನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾಪೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒನ್ ಅವರ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಆಗಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಇಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕೆ ಇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೀಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಸಹ ನಡೆಸುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಸಹ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ಗಾಗಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ನೀವು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೂ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ರೂರಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದರೆ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಪ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ನ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಉಳಿದಿವೋ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಜನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆಲುಗು ತುಳು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಎನ್ ಆರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಆಡು ಡಿಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್
ನೆವಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದ್ದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೀ ತುಂಬೋದು ನೀವೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಪಪ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಹೋದಾಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಂಚಕರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸನೂ ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವುದು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿನಃ ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರು ನೀವು ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೆ ಎಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬ್ರೋಷರ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾಹಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ 